，拳头硬才是真男人。美国大汉浑身肌肉，一看就是个高手。中国野狼王直接把他打到弃赛。自从中国整体富裕起来，地方政府也越来越重视搏击，就有许多的外国人来中国淘金。今天看到的就是这样一场比赛，淘金不成反被打。这是发生于2017年4月6日，新度搏击王林动战的比赛。红方选手是中国散打高手王安莹，绰号野狼王， 5 4胜6负一平，战绩赫赫的一位悍将，赵家军中得意弟子之一。他不仅擅长用拳，还可用脚、肘、膝进行熟练的攻击。而蓝方选手则是来自美国的亚历克斯，肌肉看起来就十分的发达，整个人看起来比其他人大了一圈金银的，来自于美国的亚历克斯，看到这一身。来，咱们看看他和王安莹的对比。虽然亚历克斯比较矮，但是他壮呀第一回合比赛开始了，哎，现在开始，我们帮选手王安莹。来，开局没多久，王安莹一记高扫踢上头，踹翻了美国选手。腿长个子高，高扫踢就是漂亮。王安莹还没介绍完呀，换一标志性的高边腿。亚历克斯站起身，再次和王安莹拼拳，甚至一度拼打到了卫生边缘。王安莹面对猛烈的攻击却不慌乱，一记精准的高扫再次命中。这一次更是直接踢晕了亚历克斯。裁判读秒，读到了第八，亚历克斯才恢复过来。王安莹再次高边腿上头，压着对手打。亚历克斯双手抱下，护住头部。王安莹这把这个美国对手打的是毫无还手之力啊！对，好，又是一个高边台。这王安莹是何许人也？他来自中国格斗的黄埔军校、西安体校，练习散打和泰拳，并多次在全国比赛中拿到好名次。当年西蒙·马库斯来到中国横行霸道，王安莹主动请缨，首回合就以重拳击倒马库斯，将马库斯揍得狼狈不堪。虽然最终他没有拿下比赛，但是22岁的王安莹凭借这一战震惊拳坛，这也为他日后打下基础。几年前 ，UFC 为了开拓中国的市场，举办了 TUF 真人选拔赛，王安莹作为国内一流战力高手加入了阵营。并且在决赛中 TKO 了加拿大的陈正康，拿到了 UFC 的合同。在征战 MMA 比赛的同时，王安莹双线作战，也去 Glory 打比赛，成为了目前为止唯一一位在踢拳和 MMA 两大顶级赛事征战的中国人。王安莹真厉害了。好，看来亚历克斯还是啊，第五个时间到，对。第二回合开始了。王安莹一上来就正面硬刚，和亚历克斯铁拳对轰。王安莹再次高扫上头，亚历克斯低头躲过，就防着这一招呢。王安莹开始挑衅亚历克斯，搞起心理战术。好，正好。他每发
这个亚历克斯。万一追着亚历克斯走，一个打定主意拼拳，一个想方设法爆头。这正好是左架子，然后左对右这种的情况下，后边腿是非常非常管用的。你看亚历克斯现在毫无章法了，打的。但是国安营呢，也这个时候也不能过于轻敌，对，保不准这个亚历克斯给他一记冷拳冷腿的，不要太着急。对，毕竟现在亚历克斯他现在一直防着他的腿，是，所以这时候往往是先打拳，让他把那个注意力让他集中到他的拳上，然后再突然起腿，不要一个劲的起腿。这时候他也知道，王安营的腿法，他已经知道要怎么样去防守了，所以这时候先打拳。把他的手打开，让他注意到拳了之后，再给他把那个腿再打出去。对，不要着急，王安营。哎，这是一个。哎，不过亚历克斯这。抗击打能力挺强，对，而且这个打两个鞭腿做到了，还是照样起来继续打。看，这是这是亚历克斯的主动躲闪式技能，对。哎，这样不要太着急，王莹，找机会。亚历克斯这位选手，我看抗击打能力还不错，真不错，真的不错。嗯。好，堵在脚里边，不让他出来啊！这亚历克斯很聪明，他是往侧面。亚历克斯这选手真的是拳打不出来力，对，腿也不敢踢，对，因为他知道，他一出拳一出腿，马上不远就露出来。然后一个后腿拳，对，亚历克斯的前。后手也是同样，王岩开始发起猛攻，抓住机会。不过，往往你要是真的要打拳的话，把他逼到脚里面，不让他出来，这种类型下去继续进攻，不让他出来，这是后边跟着时候他一转出来了，这时候你还得后边跟着找机会。好的，这完全一样。亚历克斯，啊好，王岩开始。王岩看一眼，王岩也,、啊、也,也是拳有点软了，他打到第二回。有点，王安云这一回合打的有点着急了，着急着急。看到第三回合，好，最后一回合。第三回合为大家直播的呢是新度国际王国际金腰带争霸赛的第三场的战力格斗，七十七公斤级的。一上来，王安银的高嫂就立功，一记高嫂猛踢，逼到围城边缘，再以连续砸拳打晕对手。裁判立马阻止王安银，亚历克斯连忙飞奔逃跑。哦。这一脸劫后余生的表情，是不是太绝了呀？不仅是他害怕，就连在台下观战的教练都丢白毛巾了。两记高腿，对，两记高腿，他打的现在还是有点打了，把对手打怕了，胆怯了，对。王安莹强悍的爆发力太恐怖了，最后以连续十几拳的重击后 ，TKO 亚历克斯，赢得了比赛的胜利。好，我们请裁判组做出最终裁决。比赛结果，红方获胜。大家觉得王安莹打得酷吗？觉得酷就把酷打在评论区吧。这里是拳击对对碰，我们下期再会。